Saluton, caray ge amigoi. Mi nomijas Jojo. Mi lojas en Lausano, en Malgranda Lando, meze de Europa, en Svislando. Ek de dek du jaroj, mi estas la fetiĉo de Lausana Esperanto Societo. Estas mi, kiu iniciatis la pasion de la membraro por la creado de filmoj. En 1906 fondiĝis Lausana Esperanto Societo, havanta hodiaŭ kvindek membroj, aktivaj kaj pasivaj, kiuj kunsidas unufoje monate por interparoli kaj studi. En 2010, la urbestro proponis al Lausana Esperanto Societo organizi du semajnan ekspozicion en la urbodomo por prezenti la internacian lingvon al la lozananoj. Ĝi okazis kun granda sukceso. En bazaro, meze de la urbo, la membroj propagandas nian karan lingvon. Tiel, ĉiujare, nia societo instruas Esperanton al proksimume dek novaj komencantoj. Bonvenon en la hereda posedaĵo monda de UNES. De longe la membraro realigas filmojn, dokumentajn kaj fikciajn. Nia pasio pri filmado naskiĝis post kiam la Uzana Societo ricevis premiojn de la Belalta Konkurso de UEA dum tri sinsekvaj jaroj. En 2010, Teo kaj Amo, la konkurso de Ĉina Radio Internacia, premiis nian dokumentan realigaĵon Te Taso Amas Vojaĝi. Jaron poste, kelkaj pasiuloj kuniĝis por imagi fikcian rakonton en Esperanto. Hey, saluton cielo, kiel vi fartas en Ĉinio? Bone, dankon, kaj vi, mia svisa amiko. Bonege, dankon. Ili verkis la scenaron La Magia Lando, en kiu sonĝe aperas Zamenhof. Unu el niaj membroj malkovris ĵurnalon de 1921. Ene de ĝi troviĝas artikolo kiu rakontas, ke iam ĉiuj vilaĝanoj de Salvejo decidis studi Esperanton. Maria! Maria! Kom op en ape! Es het zich op per verlaufen! Saluton! Mi serĉas la vilaĝon Salvejo. Venu kun mi! En 2009, du de kvin partoprenantoj, esperantistoj kaj subtenantoj, kuniĝis en Čaledo dum kvar tagoj por dispartigi la montaranajn rolojn de la sekreta vilaĝeto, kiu daŭras duon oron. Ĝis nun aperis du dek filmoj, plejparte kun subteksto franclingva. Ili propagandas Esperanton en YouTube. Ni ĉiuj fieras tiel riĉigi la arkivojn de la sepa arto en Esperanto. Esperanto.